迎收看天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。本节目由中国广电天津公司独家冠名播出，广电五 G 幺九二全新号段，全新体验，让爱相连。有请今天的三组嘉宾。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾。潘先生五十五岁，来自杭州，业务主管；张女士五十岁，来自上海，公司职员。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？请给你们的婚姻状态打个分，八十五分吧。我们结婚也有二十多年了，平时吵吵架、闹点小矛盾也很正常，但总体感觉我们家还是蛮幸福的。我们现在这个婚姻也就只剩下三十分了，他现在越来越大男子主义。心里面只有他自己，对家里的人一点都不关心。因为工作的原因，平时对家里照顾太少，可我也没有像他说的那样没有人情味。我们现在吃不到一起，玩不到一起，又睡不到一起，我真想不到我们这个婚姻还有什么继续下去的必要。您二位是怎么认识的呀？应该说认识还是比较有缘的。刚好有一次学校校庆，我去看老师，跟老师在交流的时候，走过来两位女孩子，其中一位。白净、长发、高挑，一下子把我的眼光给吸引住了。一见钟情，现在还是很美的。对，一见钟情了。现现在看了也就不过如此了。啊！现在更年期到了嘛？太烦，太烦了，太烦了，是吧？太烦了，太烦了。真的，前半句我们都觉得如梦，后头呢都被你给撕了。不然也不会到这儿来了。就是说，我呢觉得我们。前面十几年还是蛮幸福的，我一直从事出差工作，跑业务的嘛，然后双休日也是回来的。嗯，那么他也会打电话跟我讲，呃，你情况怎么样？我也会跟他沟通。说起这个打电话，老师你听我讲啊，我也不是说是工作时间打给他，我都是一般晚上到了七八点钟、八九点钟才打给他。我想这时候应该是休息的时间了。电话打过去，老是把我摁掉，然后过一会儿呢，他就关机了。有时候关机就关整宿，害得我一个晚上都睡不着。现在我年纪大了，晚上睡眠也是不太好的。以前因为我跟他打电话也好，后来现在流行视频电话了。我们在外面应酬，一开始他打来，我啪接，我老婆打来了，他很喜欢我啊，就要我还自己指我感觉很好，给那个张总问好，李总问好，好几次都这样，很正常嘛，是吧？嗯。有七八趟以后，后来大部分客户也都认识了嘛，那你老是视频就没什么意义了嘛。这有时候他电话打来，我确实也刚好在忙嘛，我也就摁掉了。晚上酒喝多了，就回到宾馆，然后就直接躺下了，手机也没电了。那第二天我也跟他道歉了，他根本不听我的。你现在好像跟我视频电话很不喜欢嘛？然后他说，我发觉你桌上很多女孩子是谁？这些女的有。我问一下，不也正常吗？我说这些女的有的是客户的同事啊。反正我也不是的，不认识的，不是的，老师们是这样子的。我觉得有女的，我也能接受，我也不是说这么不近人情。但是呢，我比如说问你，哎，这你坐你旁边那女孩子是谁呀、啊？嗯，那你跟我讲清楚不就可以了吗？很多人我也不认识，就因为你们有可能也会有应酬是吧，各位老师？嗯、那么饭局说，哎，他带了这个人带了，哎，大家客客气气，过后就不认识了，有的微信都没有加，完全是业务需要，他不停的，特别是现在。反正我就觉得你心里有鬼。还有一个就是。周末，你说周末他本来都是回来的，那比如说他跟我说这个周末我就不回来了，我有事，我说那我过来呗，对吧？他就不让我过去，不是？那你说是不是？是这样的我是是、啊，我周末肯定回来，不能回来，一定是有更重要的事情，你来干嘛？我觉得没有问题啊，啊就是、啊、为什么不让他过来呢？他觉得我是查岗，真不是这样，真不是这样，因为我我对工作热情还是。没考虑这么多，反正你爱怎么想就怎么想呗。我也不管了，就就这么事情了，是吧？好，当两地分居结束的这么一个短暂的相聚的时候，嗯、他在家里怎么样？哎呦，更别说了，难得回来吧，把自己关在书房里，不是看球赛就是听音乐，不出来的我要跟他聊聊天。哎，我这个紧要关头，你不要跟我讲话，你快快快出去出去，就这样子。瞎说八道，我跟你讲，我真的要跟他交流的时候，那么吃饭的时候是不是最好的机会啊？嗯。好了，他看直播了，一二三，马上来了，快吵！<笑>我是很讨厌直播的，饭吃好，我有书房的嘛，我自己去看看球赛啊，周末球赛比较多嘛。好了，他开始又不按单了，特地买了一个很大功率的一个
扫地机，然后在我周边哇哇哇哇弄，我什么东西最烦，他就搞什么东西。我不知道以前这么喜欢那个女人，现在怎么会变成这副样子了？那牌不就是你造成的吗？难道这个年龄到了以后就会这样吗？我也没做什么亏心事、啊，真的静下来的时候谈哦，又谈不到一块，谈到养老院，因为父母年纪大了嘛，他母亲呢，性格很开朗，父亲呢身体不大好，嗯，然后我我是比较接受外面新东西的，现在住养老公寓的很多，下面有医院，有食堂，老年人有书画班，跳舞很开心的是吧？回来以后，他妈很三餐都是外卖了了。你说外卖，她平时下班很晚了，也不愿意回来吃饭的，也跟闺蜜啊，或者跟某个帅哥啊到外面吃饭，我们也不知道的是吧？<笑>那您有没有想过一点，女儿如果出去住了，老婆一个人在家，老婆万一开始怕呀，有一点很,很方便的，住了又不远，我总觉得不是问题。她永远都不是问题，她永远都是考虑她自己。现在我们已经知道这些了，那再聊聊为啥睡不到一块去呢？晚上呢？十点钟，呃，我我准备睡觉了，我把那个听书打开，我听一会儿啊，你不要嫌弃我，说话了说的蛮好听的，嗯，但是他这个听书他要定一个小时，他说我必须要一个小时以后自动关机我才睡得着，这个小时对我来说太难熬了，他实际上已经睡着了，我就悄悄的去把它关掉，要关的时候他就突然会醒来，干什么？<笑>哎，这个这个东西，我说我已经听到你有点小呼噜的声音啊，我没睡着，我没打呼噜，你瞎说。你嫌弃我，然后我不动不动，他、呃、一个小时以后他肯定睡着，我一个晚上就睡不着了，一点都睡不，因为我这个睡眠时间是要，不能有任何吵。我现在越来越烦了，而且他很多东西已经影响到我们所有的生活，包括他这个直播，他直播了还喜欢购物，你知道吗？他这个购物到什么程度啊？家里的反正生活用品都满了，现在都往吃的方面走了。家里的冰箱全部满了，然后他父母的冰箱也满了，我父母的冰箱也满了，到什么程度啊？我回来，我家里要烧点东西，冰箱里有，打开来牛肉、羊肉，比如说鱼丸啊，嗯，我到我父母家去，好，你不用买菜，我家里冰箱很多，一打开，我说好像这个好像是某人给你弄过来，哎，对的对的，哟，我我到他父母家里还是牛肉、羊肉、鱼丸<笑>，东西倒是还好，但是天天吃这个东西啊，怎么吃啊？反正他就是别看这些都是小事情啊。
，真的影响生活。那假如咱跳出生活，比如说你们就不能够制造个二人世界呀？去哪儿玩一玩？跳出生活有。对呀、啊，上次他说，哎，我看你这段时间心情比较压抑，我带你出去溜一圈。那我说好的呀，那我就等着了，等了一个礼拜他还没消息，那我想可能工作也忙，我也工作忙，我就省心嘛，我就订了个旅行团。我一看啊，这个老年团又不知道哪个直播上弄来的，呃、这个老年团是不是老年团？不是老年团就是购物团。我看这个行程，我感觉我比出站还累。老师们肯定也喜欢自由行，肯定不喜欢这种团的。那我们来一场想走就走的旅行嘛？他、啊、走了吧，我们一直没有走啊！要走，我要走的时候，你你又把我的心情给搞坏了。<笑>你,你我说不好，你就退掉呗，不退，还要退有损失的，我签了合同了，你知道吧？拖到后来，这旅游又黄掉了，谁都没去成，还赔了钱，对、啊，还生气，又赔钱又生气。拖了太久了，又要早点退嘛。然后为了他这个退休这个事情啊，他又开始跟我反，因为他可以到五十五岁退休。而且他是金融单位的，效益还可以，我就给他建议了。我说你还年轻，你还漂亮，你还还做得动，而且还有股权奖励啊！现在我还要忙，签，毫不犹豫签就签下来了。签好以后，他这三年就不给我按单了，因为他要这个问反复的论证，女人嘛，就特别这个女人，她反复要给我论证啊。<笑>其实你应该理解，女人这个年纪她就患得患失，而且她的美貌、容貌都在衰败的时候，所以她就是恨不得抓点稻草，然后恨不得就是老想让你给出个主意。其实她自己心里已经有主意了。现在对于婚姻特别不满意的是妻子，对，妻子想的解决方案是什么呢？我想她能回来。我觉得我们很多的矛盾，都是因为她在外地。我觉得我们两个人毕竟也都二十多年的夫妻了，之前也是蛮融洽的。我觉得我们只要是双方都有这个，互相迁就一下，应该也是能够磨合的。具体点呢，辞职还是转岗？转岗，他现在有机会转岗呀。哦，有机会。对他现在公司里有一个管理的岗位。那转岗之后，这个收入会有影响吗？没有影响吧。而且，嗯、但是你他想你说想的太简单了。如果在单位里啊，坐办公室，就是我的地位会下降，因为。管理不是我的强项。那你如果说是转岗，你说钱少了，我也不在意。哎，他转岗了之后，你还会不会提出别的要求？暂时我觉得我不会。<笑>他转岗以后，你吃饭还看直播吗？我可以吃饭的时候不看。你睡觉前还听电子书吗？这个我没有，因为我已经养成习惯了。那你们转岗之后还是得分割两个房间睡呀、啊？但是我还放机器人吵他呀。放机器人吵他，但我是故意的，因为他不理我，我故意放机器人吵他。机器人放的时候，他对着这个机器人咆哮发疯的样子，我跟你讲，你们可好笑。我恨不得把他砸了。后来因为觉得价格还蛮高的，我<笑>我就故意气他气。但是如果他能够顺我的意，我可能就不会这么做了。您二位也再想一想，我们来听听我们一直在听着的这几位哥哥姐姐怎么看。挺理解这个大哥的。嗯。怎么说呢？我觉得他在外面这样打拼的话。可能有时候回到家也考虑不到家里面的事情，因为他在外面可能遇到很多烦心的事，他有时候吧就只想安安静静的休息一会儿。家对他来说吧就是一个特别安静、特别温暖的一个港湾。如果说再在上面絮絮叨叨那样的话，他会觉得他的努力都没有意义。我觉得吧，反正你们两个人从一开始到现在，基本上都是处于一个两地分居的状态。我是理解大姐现在的状态，家庭条件又允许的情况下，为什么我们不能在一起，亲亲爱爱的过下去？不要等到我们八十了爬不动了，再在一起，嗯，就没有意义了。姐姐最主要的其实就是安全感，还有陪伴的问题。就是我觉得大哥多陪伴陪伴他们，其实问题其实也就解决了。觉得可能最大的一个原因就是您操心家里的事操心的太少了。就对于您来说，这段关系幸福感是很高的吗？因为您不需要去操心其他的事情，您只需要考虑自己顺不顺心就可以了。我听您对大姐的抱怨都是一些，就是回到家她让您不舒服了。但是其实如果您操心多一些的话，就比如说你就像我妈妈的一个解决办法，就是冷我爸一段时间，我爸就会觉得说，哎，他会意识到这段感情如果我不经营的话，他是没有办法保持一个持续温馨的状态的，他就自己就会努力了。我是家里也是独生女，我其实有一个非常深刻的我个人的经历。我当年也也是二十三岁的时候，我在外面留学嘛，然后我当时是突然我就发高烧了。我一开始以为只是普通的扁桃腺发炎，因为我没有那么多的生活常识和阅历。
后来是我妈妈来了之后，结果把我送到医院去，才知道我是乙流。乙流是你如果是在三天之内你不吃到特效药的话，你就会有并发症的。所以我觉得妈妈就是她会在任何的时候第一时间，她一定会保护自己的孩子。其实不管是她的人身安全的问题，还是关于她未来人生幸福的这个问题，因为妈妈其实她会有经历过少女的这个阶段，她跟爸爸的成长轨迹是不一样的。因为女生她在感性的这个过程中，她很容易恋爱脑，这个也是妈妈她作为母亲来说她应该有的责任和担当。我觉得她这一点其实做得很好。还有一个就是，姐姐我可以。跟你分享一个小小的秘招吧，就是以前也是，就是我爸爸很忙的时候嘛，我妈妈给我爸爸打电话，我爸爸就会直接摁掉，然后我妈妈就会让我给我爸爸打电话，结果我爸爸就会接电话，然后后来我妈妈就问我爸爸说，为什么我给你打电话你不接，你女儿给你打电话你就会接呢？我爸爸就这么跟他说。其实那时候我已经二十几岁了，但是我爸爸经常说你是一个大人啊，但是女儿是个小朋友啊，万一她有什么事儿呢？就当你拒不住这个男人的时候，就让女儿去拒住他，叔叔应该也会很接受女儿的这种双向的 push。是的，是的，嗯，这、嗯、是,是我的一点想法。谢谢。只有一种女人，会把直播开得很大声，把剧放得很大声，把有声书放得很大声。你知道什么女人？家里没人的。嗯，你想想那个场景，房子里面空荡荡的，没有人，很孤单，然后呢又很害怕，所以他在晚上睡觉的时候必须要有有声书，没有有声书我睡不着觉，为什么？因为我身边没有人，我很害怕。第二个是，为什么现在烦？初老症。有一些生活的模式，在以前好像几十年过来，我们都是这个模式过来，但是就这几年就不行了。你把它归结到说，哦，是你更年期了，是有更年期的原因，但也有别的原因，比如说女儿开始慢慢的不想回家了，她在工作上面烦心的事情越来越多，年轻人给她造成的困扰和麻烦越来越多了，等等等等，可能说她在情绪上面对你的依恋感越来越强了，这个时候。唯一的出路就是给我老公打个电话，然后我老公把电话摁掉了。你说他怎么办？你想想他怎么办？他找谁？第三个事情，我是觉得，少年夫妻老来伴，你们都已经开始初老了，进老年的时候了，你们要不要为将来老了之后的相互陪伴去安排一个过渡期？所以我觉得你们之间很简单，大姐，你那五年啊，别干了。该旅游旅游，找自己的朋友出去玩。大哥，你就这一两年的时间之内，你就每天给他打个电话，不算什么，一辈子夫妻了。前三年你还继续出你的差，第三年减少，后两年慢慢回来。五年时间一个过渡期，五年之后女儿结婚抱外孙，是不是很舒服的？钱也够了，日子也过好了，好不好？非常感谢露西老师。我都听入迷了，<笑>所以电视机前的您如果有任何的烦心事的话呢，也不要忘记到微信公众号上搜索陆琪老师，然后关注他。您还可以亮出爱奇艺保卫战忠实观众的身份，可以得到陆琪老师赠送的新人礼。牛林老师，你看你老婆为了家为了孩子付出了这么多，其实你在外地都是他一个人来照顾他的爸爸妈妈和你的爸爸妈妈，还有你们的孩子。我觉得就冲这一点，你也应该每天安慰安慰他。可能现在正处于一种就是焦虑、女人焦虑的时候、患得患失的时候，多给他一点爱和关怀。丈夫志在四方，妻子呢志在对方。但这种局势下就会形成什么呀？丈夫是在情感关系里是极度安全，你老公是销售思维，这个资源我得占着，这个资源我得维系着，否则我一旦转岗，资源就不是我的了。那我在公司的收入啊，包括位置啊，全都受到了威胁呀、啊。但是他在家里面一点威胁没有，就是他太有安全感了，所以呢，不能这样。其实我建议女士的这个方法和陆老师有点差异。你就应该整天向你老公学习，整天忙你的工作，和你的社交圈子交往，自己再培养点兴趣爱好，哪怕自己来一个说走就走的旅行，让他心里好奇、担忧，说：“哟，我老婆干什么了？”对呀、啊，我得给他打一个视频电话，你不接。<笑>对<笑>，你你一晚上都不回，我告诉你急死他。对，他会突然到你身边检查你，所以干嘛咱们被他给拿捏住了呢？如果一味的去追老公去抓他，他会越来越跑得越远的，他会抗拒的。我们要怎么样吸引他？你一直在你老公从初次的相识
开始心目当中就是一个非常亮丽的形象，包括您现在也是。什么初老啊？明明是正当年啊，意气风发呀、啊！他是初老啊，他老啊，<笑>所以你应该怎么样？青春绽放啊！然后此时你有了吸引力，你老公啊，自然目光就该盯在你身上了。好，谢谢，谢谢老师，谢谢老师。其实不变的方法呢，就是最简单，您多打一点电话，多发点温柔的视频过来，可能妻子就气顺了。你多问问他今天直播间抢到什么好的啦？你老婆会觉得你关心我啊？哎，我给你讲讲，或者问问他有声书上一部听完了，下一部听谁的？你从来不关心他的精神世界，才会使你觉得这一个女人无趣透了。他一打来电话都很烦。我们很多人看问题角度不一样。你说我的冰箱里牛肉、猪肉、丸子烦，一去他妈妈那儿冰箱里牛肉、猪肉、丸子同款烦，一回我爸爸妈妈那儿牛肉、猪肉、丸子烦，对吧？但是在我听来，确实这个女人不但给自己家的冰箱填满，老人的冰箱都放得一模一样的。她不去分我家吃高级的，爸妈吃次的，我妈吃高级的，你爸妈吃次的，而是我觉得好的我全拿回来，所有人冰箱我都要塞满。你看不到的是，你不在家的日子里头，她在维系这三个家庭。您不要认为拿钱回来了就是一切了，就像您讲的，您妻子一直在挣钱，并且挣的也不少。你们生活所需要的钱，她一个人挣的工资也能维系了。你挣的那部分叫做额外的钱，额外的钱是什么？是拿来使生活质量发生更好的提高的，而不是钱多了情少了，钱多了话少了，钱多了我看你像看仇人了。很多时候我们在想女人该怎么变的时候，其实该变的有时候是男人。您自己想好不好，咱哥哥？谢谢老师。有请。本期第二对情感嘉宾：齐先生，四十岁，来自山东，待业；何女士，三十七岁，来自甘肃，营业员。那么他们又遇到了怎样的情感困惑？你认为你们之间最大的矛盾是什么？没钱，他一点上进心都没有，五转三千打鱼两条阵亡。我们一家七口人都要我一个人去养活，我太累了。太难了。钱不钱的不重要，在我心里，陪伴家人才是最重要的。我现在就是一个丧偶式的婚姻，有他没他都一样，他成天的不着家。也到处的惹事，他脾气大，我是真的指望不上他了。因为我不挣钱，他根本看不上我。无论我怎么努力，都得不到他的肯定。你说这样改变还有什么意义呢？刚刚有听到说，在结婚这么长时间里头，妻子觉得是丧偶式婚姻，可是您却一直待业在家，您还认为给家人最好的应该是陪伴，那您不是赔了吗？我也不是说一直在家。就有时候也也出去工作。嗯，那我们来理理两位的爱情故事吧，是怎么认识的？零五年的时候吧，在网上认识的，那时候就通过聊天软件一直相互了解，然后过了段时间我就回家了嘛，中间两年断了联系，然后在零七年的时候又在网上遇到了，当时就对彼此的印象都比较好，他就把外面的工作辞了，就到山东这边来找我，他家里面就比较反对。最后也是经历了一些困难，就在零八年五月十一日那天，我们就结婚了。现在有三个孩子了，已经。嗯。嗯大女儿十三岁，二女儿十岁，儿子六岁了。那么这么长时间里头，都是您在带孩子吗？我的三个孩子基本上就是我一手带大的。丈夫是在外打工。呃，我们两个人经营的一个小店，那时候就是光我们两个人还可以，但是。想想未来有了孩子的话，开支肯定是不够的。嗯，就我想着，我怀着孕经营这个店，然后吧，让他出去上工地上打工，结果他倒欠别人二百。因为我们那个干工地嘛，当时是工地上，他不是每个月都发工资，他就是说年底一块结算的。你如果没钱了吧，你可以找老板借一点，预支了工钱吧。哎，对，就是每次预支工钱吧，我也不记个账，最后找老板算账的时候。反正老板就说我欠他钱了，不是你预支的钱哪里去了？平常用于日常花销啊，因为我在外面干活，像平常这个吃喝住的什么都花钱。不是拿来养家了，是养自己了，是吗？对。那接下来生活怎么继续的呢？有公公婆婆，她自己也开着一个小店。
知道呢，可以贴补我一点。坚持到我们家老大两岁的时候，我就拉着他上那个厂里上班去了，因为我指望他一个人在外面老是这样飘，我见不到他的钱。上了一年之后，过年回家了。回家的时候，我发现我就回了老二了。回老二我也没再去，然后他就去上班了。结果两个月的时候，他就又回来了，又辞职了。等我们家老二一岁半的时候，我就拖着他去沙发厂里上班。他也是按着心情来上班，高兴了就上一天，不高兴了他就请假。因为一个痔疮，他就请了一个月的假。他疼，我也没办法上班啊。可是车间里面他有一些不开心的事，他也会让我给他请一天假。上班不好好上，比较散漫。对，我就觉得他这个人就是不上进，不坚持，不负责任。在那段时间，孩子交给了婆婆。哎，有一次十一点了，我没有下班的时候，老大他就给我打电话，他说是妈妈，我给你写信了。老二也在旁边，他把姐姐的手机夺过去。他就说是想妈妈了，他只会说这几个字，他就一直在那里重复。第二年我就攒了一万块钱，因为我要给孩子上幼儿园的。可是到后来的时候，我就发现，我那存的一万块钱也被他给我花完了。他把这一万块钱拿去干什么了？出了点意外嘛，那是个小朋友，就是他在胡同里面跑出来撞到我车上了。因为当时骑着摩托车嘛，然后没有办法，我就给他交个住院费啊什么的。你报警啊？我没有报警。有没有签和解书啊？没有，我们就是什么都没有啊。对，没有经过交警。住院的证明呢？我没有要。收据呢？所以这是编的吧？一万块钱去哪儿了、啊？简直了！他不止把我的一万块钱花了，他还让我婆婆给他借了邻居的钱。你是有什么不良嗜好还是干嘛？你的钱干嘛去了？他平时都爱和朋友喝酒，出去聚餐。那个时候怀老三了没？那个时候还没有。有了老三，那你的老公有变化没？说实话，比起两个女儿的时候，多少还是有一点点改变的。但是他给家庭带来的经济确实是没有。那平时他找您要钱吗？还是要的。跑车出差嘛，路上需要那个生活费。他跑车会挣钱吗？他拿了我的钱走了之后，他没有再给我还回来。那为什么您还给呢？我不是还是希望他能挣一点回来吗？你十四年，你还没从希望里面走出来？哪个人不想有一点奇迹出生啊？哎呦，我的天哪！你在等待这个奇迹？他在等待奇迹。真的，我宁可相信大蒜会变大葱，我都不相信你老公能挣钱回来。是越来越困难了。然后我公公不是查出来了尿毒症吗？我的经济压力就更大了。他那一次就是因为给大夫打电话，我多说了几句话，他就骂了我，然后还让我滚。我就和他说离婚，婆婆拦着没让去。我婆婆知道我很辛苦，对我也挺好的。我觉得我没有他说的那么不堪。其实就自从我父亲生病以后，我也在努力工作。我钱拿回来都给我父亲治病了呀。拿了多少？我挣多少往回拿多少，那时候我一天睡四五个小时，我也能坚持几个月。只不过是现在我父亲没办法，我就没办法出去，我只能在家里边。而且我觉得他现在就是老看到过去，根本就看不到我的改变呀。我又觉得他看不上我了，是不是？他在外面有什么情况了呀？就有时候看他微信，他都有聊天记录的。哎呦，干嘛呢？我想你。想我就来店里找我，有空就回去找你。后头是在什么？有空回去找你再说。我也不经常和别人聊天，就是，呃，也摸索着有一些顾客的那种兴趣吧。对，这样可以拉近和顾客的距离，也是为了增加一个信任度。他是个什么人？是一个五十多岁的男士。他买的是一些自己日常需要吃的，定期都得去买的药。呃，一些慢性病一类的，高血压、啊、高血糖一类的啊。女士，你是不是经常跟不同的客户都类似这样的一个互动、啊？有一小部分顾客，他都是，就是说比较调皮的那种，他就是愿意和你随便聊天那样子。对他用这个词一下把这个关系显得很纯洁。对，这个字用得好。对，就是一群老顽童，他们好调皮。我照顾这一些孩子，就像哄宝宝一样的。
。怎么说呢？我还是愿意相信他的，因为他对我这个家庭就是付出太多了。你说哪个女人愿意这样对待自己的公公婆婆呀、啊？他对公公婆婆都这样的话，我也不相信他会离我而去什么的。现在我也是在努力的改变，以前可能确实我有很多不对的地方，我现在确实在努力改变，就让他。能不能鼓励我一下？就看到我的改变，给我一点信心。有时候还在孩子面前说：“不要像你爸爸。”反正每当有错误、有不是的时候，都是拿我做比喻、做例子。您想在妻子心里和孩子那里争取到一点自己的这一个高分数，就得靠您对这个家里的贡献来说话。对，我还是希望他能挑起这个家庭的责任来，不要遇到一点小困难就放弃。那我们来听听我们刚刚一直听着的特别有经济头脑的大哥，您怎么看？<笑>弟妹刚才微信里这些东西啊，有时候销售啊，也没说什么过分的话，因为我们经常碰到一个店里面问过这个东西了，加了个微信以后，那些大哥什么那个很都很那都这样，所以我觉得这位弟妹这些根本算不了什么，你多虑了，你现在踏踏实实的就应该去找工作，因为你父亲这些病啊什么，我觉得弟妹都会照顾。家里的事情他都能搞定，你只要把外面事情搞定好就 OK 了。我觉得大哥还是爱着这个大姐的，就是自身努力不够，就是您稍微表现表现给大姐看，其实大姐心也软，也会感受到您的改变。我跟他的观点不太一样，我认为其实问题主要出现在姐姐身上。嗯，我觉得你看姐姐一直在说，她希望姐夫能挑起这个大梁，但是其实。这大梁一直在姐姐肩上顶着呢，他没放下来，这姐夫怎么挑啊？就如果您就在家将夫教子，当一个全庭主妇来看呢，我觉得姐夫，说不定不像您想象中的那么无能。那有压力才有动力嘛。我看就是姐夫也是开始改变了，但是是从父亲病了之后，真的姐姐一个人挑不动了的时候，你看姐夫就开始改变了。我觉得如果姐姐啥也不管了，姐夫可能还能迸发出更大的动力。我觉得就是你们居然已经都走了十四年了，我觉得能坚持到底还是相互扶持一直走下去。但是我通过这一件事情，我想要跟所有的年轻的单身的女生说以下的话，就是我们做女儿的，有时候也是要考虑一下父母的心情，毕竟他们的人生经历其实比我们还是要长很多的，他们看问题会比我们长远一些，因为女生很容易恋爱脑嘛，就是我们一定要。提高自己的认知，然后提高自己的门槛，嗯，这就是我想说的。过去十四年，你一个人养七口，很累，很有压力。你觉得他能感知到你的压力吗？他感知不到，为什么？刚才小李说的特别有道理，就你把压力全扛了，给他留出了一个躺平的空间。就是你觉得，哎呀，我家好大的压力呀、啊，我都已经扛不住了，他很轻松的。他还可以跟人去聚餐，可以照样可以随便花钱，为什么？因为他没有感知到这个压力，那么多年以来，他没有感受到压力，只感受到了指责，一直到现在，他爸得病了，这个奇迹，所谓的奇迹才开始有萌芽。为什么？因为这个东西他不管，没人管了，所以，这是你的一个问题。第二个，我们在婚姻选择的时候，一定要明白我自己的需求是什么。因为选择一定比改变更加的重要。你要改变一个人太难了，你花了十四年没有改变他一点点。当初的选择，可能你就是在几个小时之内做的，你几个小时之内就决定了这十四年你吃的所有的苦。未来如果有机会重新进行选择的时候，你一定要明白这个道理：选择比改变一个人要容易多了。我建议你给他半年的时间。只是为了能够让他赚点钱，让他这个人能够为自己的家庭做出一些贡献，但是我还是强烈建议你，将来在他父亲有所好转或者家庭，啊，没有那么负担没有那么沉重的时候，还是选择离婚。为什么？因为你要给三个孩子做出榜样，一个曾经对家庭不负责任的男人，他应该受到惩罚。我觉得这是婚姻观内的善恶观，一个。没有尽到父亲责任、丈夫责任的人，就应该被赶出家门。也许这一些话不能帮您止住泪水，但可能给未来能够有一点方向吧。
。假如电视机前的您也有类似的困惑，不要忘记在微信公众号上搜索“陆奇老师”，关注他。那同时呢，亮出“爱情保卫战”忠实观众的名号，您还会得到陆奇老师赠送的新人礼包。牛丽老师，我觉得这一段婚姻。生了一个孩子，他不管，结果你还要再生第二个孩子，他还不管，你还要再生第三个孩子，真的你太无底线了。那你就等着奇迹吧，但愿有奇迹，我也希望这样。女生为什么走不出来？你对这个男人，我觉得已经没有感情了，来源于你自己的衡量利弊。十四年的婚姻，三个孩子，都是你的沉默成本。当时你说了。你是背着家里，你是抵抗着家里的反对和他在一起的，你怎么可能接受最后你又离婚呢？不可能的呀。但实则上，其实你在走另外一条错误的道路。你做销售，你明明知道有些客户对你来说是别有用心的，但是你还在跟他们周旋。你在这个微信里面，我觉得你用了一个销售技巧，又拉，再一推。他说：“你想我了吗？”想我的话，到店里来找我，我觉得还好，对，就迎合了他的诉求。但是呢，有尺度，到店里来找我，也没说我也想你。但反过来，马上就一个推，就说有什么吩咐啊？哎，又把这个局拉开了。这恰恰其实就调动了对方对你的一个好奇心。但是我告诉你，这点技巧不可能用所有人身上都灵的，但凡模糊一点，一定他会就会钻空子的。呃，我个人不是特别喜欢眼泪。一般来讲，别人哭得越认真，我清醒的这个程度指数就会越高。比如说，当你哭的时候，我就会在想，为什么难过成这样却不走呢？因为舍不得孩子吗？那为什么不带着孩子走呢？然后我又在想，哦，你可能是因为公婆生病，你太在乎这一对老人了。但再转念一想，亲爹亲妈呢？这么多年来，光听你哭三个孩子，哭公婆，哭离开爹妈的那一天。但这么多年来，亲爹亲妈有生病吗？亲爹亲妈过得好吗？亲爹亲妈如果知道女儿过得不好，不会说你带着三个孩子回来吧？但你为什么没走呢？真像你所讲的这么不堪吗？这段生活，这段生活也许丈夫很不堪，但在这段生活里头，有一个女人应该出了很多力吧？你婆婆。这么多年来的钱是婆婆给的吧？你自己挣的并不多。这么多年来，不是你支撑着这个七口之家，是你婆婆。到现在之所以关系搞成这个样子，是因为公共的尿毒症，使你婆婆不能再像过去那样一个人贴补你们这么多。原来在婆婆的支持下，你其实跟你丈夫一起可以在外面过着自己想要的生活，自由有钱花，偶尔想孩子。到今天为止，丈夫每个月即使是拿回四千块钱回来，我也不认为你们的关系就真的能够这么风平浪静。你相信的那个奇迹不在这个男人身上，你相信的那个奇迹是自己感动自己。光靠丈夫的改变能让你们家庭改头换面，不可能。但今天我们解决了很多问题，比如说信任问题，丈夫说了他信任您；比如说丈夫的努力问题，他也说了马上就会努力。我们拭目以待嘛。未来会怎样？您自己考虑。二位，请。本期第三对情感嘉宾：王先生，二十二岁，来自吉林，学生；李女士，二十四岁，来自黑龙江，模特。那么今天他们又遇到了怎样的情感困惑？请用一句话评价一下你们的感情状态。我真的有点后悔这段姐弟恋了。她本来年纪就比我小，现在做事还特别幼稚，总是喜欢控制我，甚至还跟踪我。她的爱让我太窒息了。我这么多还不是因为爱她？要不是她整天撒谎骗人，我至于这么没有安全感吗？今天像个小媳妇儿一样黏着我，还问我爱不爱她，我真的受不了了。我觉得我们之间的代沟已经严重影响感情了。她对我特别凶。我已经处处包容他了，我只是想要他多给我一些安全感。为什么他就做不是？这一对其实才相差两岁啊，都有代沟了。刚认识的时候确实是没有的，我们两个是迎新晚会的时候认识的。当时他是大一刚入学，然后我是大四迎新。可能我表演节目的时候，他就在台下就相中我了。后来通过朋友之间的介绍，然后就加了微信，然后就聊天一开始是朋友，然后后面就慢慢的就谈恋爱了。嗯，男生是一见钟情，对吗？对。那跟姐姐谈恋爱
，甜蜜吗？还是挺好的。那听姐姐来讲讲吧，这代沟怎么回事？一开始确实也挺甜蜜的，因为她心思特别细腻，然后对我照顾啊、嗯、或者什么，有些地方我想不到的她都能想到，就给我很多浪漫的小惊喜什么的。但是就是后来从我就是工作了开始，她就变得越来越墨迹了。就从我工作开始，然后我也很忙，然后我还有一些社交，就跟在学校里面的时候不一样了。然后他就总是要求我干什么都报备，我觉得他比较小嘛，我都容忍了。就比如说我来拍摄，然后三百六十度旋转，包括是我吃饭了，我上厕所了，我回来了，我全部都会跟他报备。我有一次跟他说我上厕所了，可能就是三分钟左右的时间，他给我打了两个电话，他问我在干嘛，我说我在上厕所，他说你怎么那么久？<笑>他有次还跟踪我，当时我跟我闺蜜去外地出差，然后我们两个拍摄结束了之后就说是，呃，去夜市逛逛嘛，别的城市没见过。然后结果逛到一半，他就指着对面说：“哎，你看那，好像你男朋友啊。”我说：“你看这不就是他吗？”你怎么知道他到哪个夜市去了呢？因为我都跟他报备哦， oh. 我什么都跟他报备，酒店、房间号我全说。他去那个。前台问这个房间号里面住的是不是两个女生？哈，他怀疑我跟男的一起住。<笑>他也因为这种事骗过我，然后我就没太有安全感。他啥事骗过你呢？他之前说他跟女同事去出差，我去接机，然后还买了花，然后就看他跟男的有说有笑就出来了。就是当时我们接的一个拍摄任务是特别急，所以我就不能跟他说我是个男生。我要是说我是跟男生拍了，我就没有办法工作了。我必须在工作的时候也是从出门开始跟他就。全程连麦视频，但是我是跟男生在拍摄，他全程这个视频看着我回家，我不知道要红几个月才能红好呢。我觉得他不应该瞒着我。行了，姑娘，以后别瞒了，直接说。不是这样，我之前公司团建，我们一起去吃烤肉，他就不让我去，所以我第三次的时候我才瞒着。我觉得我再不去公司团建不行了。你是觉得他身边男生很多是吧？对，而且就是他跟那个男同事一起出差，那个男同事。他们俩在社交软件上，然后就说啊，下次还去吃那家烤肉，而且他俩名字上面还有火花。哦、这姑娘你得说清楚了，每天聊天也不应该都是工作吧？比较聊得来，也会分享一些搞笑视频什么的。而且老师他还把那个聊天记录给删了，就是我什么都看不到，就看到那一条消息。我那现在您身边的朋友对他都满意吗？我身边已经被他逼得没朋友了。为什么？他不让我联系啊。女生的呢？对。女生她也不让，为什么？我也不知道。我跟我闺蜜现在已经就是都渐行渐远，她们觉得我已经被囚禁起来了，没有人愿意跟我玩。就是我跟女生，我也得跟她报备。你看到平时那些粘人的点，我基本上我能做到的，我真都做了。我觉得我比正常做都好。我每次跟朋友出去聚餐回来，我必给她带礼物。说到礼物。这个戒指就是他送我的生日礼物啊！ Oh. 当时我聚会跟他一块儿，然后有他那个男性朋友，然后他手上也有一个这样一模一样的戒指，然后我当时就觉得不对劲儿，我回家问他为什么就是我俩有一个一样的戒指，然后他就说当时我俩生日离得近，然后他问的那个男性朋友说哎你想要什么生日礼物？那个男的给他发了链接，然后也给我买了一份。我就客气客气，我就问，我就说你想要什么，他嘎就给我发过来了。那我是不是得买啊？正好他生日也到了嘛。然后我一看这些，我觉得他戴能更好看，我就一下全买了。对于他来说，其实也算是一个惊喜，我觉得。而且他那个什么，你的男朋友可以给你送一个戒指，再给他的朋友送一个戒指吗？对，也没什么。那不行，那为什么到你这儿不行，然后到他就行？所以我也知道错，我知道错了之后，我<笑>这个男的后来我都不联系了。自从这个事儿之后，我把人都删了，包括那个同事也是，我把那个同事就是软件我都取关了，然后微信也删了，就只能在工作群里聊天，我见面都贼尴尬，我都硬挺，我每天。听上去两个人特别合适啊。对啊。一般人也招架不了这样的姐姐，然后一般的姐姐呢也招架不了这样的弟弟，你们俩就特别合适。就是感情是有的，但是现在已经就是说。从我的角度来讲，我也算是一直都在让步了，就是我一直都在改变我整个人的生活方式和社交方式，为了他。你看，我朋友也没有了，在公司混的也很不舒服，就是痛苦已经就是比快乐要更多一一些了。嗯，姐姐累了，弟弟累吗？他在生活里头有什么过分的一些要求吗？有一次就是我不小心把有猫毛的那个凳子上面放了他的睡衣，他就让我。大半夜的，然后一根一根把那个猫猫挑出来，拿镊子，让我大半夜的不睡觉，让我写道歉信。
，你写了吗？我我我我有，我今天还带了一副。啊，这你都带，你不嫌丢人？对于我洗完衣服因疏忽把你的睡衣放在了有猫毛的地方，真是对不起。在反省中，我意识到了我的过错和对你的影响。在你忙碌了一天之后回家，没有一件干净卫生的睡衣，导致了自己睡不好觉，完完全全都是我的问题。让他写个道歉信，可能就只有十几二十分钟。我们没有说就是很折磨他呀。你看，我也不是像他那种，我哄个。几天、一个星期、一个月都哄不好，我就是咆哮完了一顿，你给我写一封就完事儿了。我觉得我身为一个女生来讲，我真的脾气太好了，我老跟他对不起。那男生，你觉得他最对不起你的事儿是什么？就是有一次我们在一块儿两周年的纪念日，当时是他工作，然后就跟我说了一句，你还知道我工作、哎？就是他就说了一句，哎，我工作，然后我就不来了。就是我们当时准备电影票，然后我还在电影的那个片尾给他做了一个小视频。最后也没看上，我今天还带来了，看看看看。挺失落的哈，我当时也跟他道歉了。我俩约了八点多的电影，然后我是预计拍摄七点结束，但是当时他就没结束啊，他就我九点我才到，到了之后我就又跟他道歉，我跟他赔不是，我说咱看十点多那场行不行？也不看了，话也不跟我说了，就走了，这一星期都没理我，我这一星期我追在他的屁股后面跟他道歉，一天一束花。所有的纪念日都是我来准备，他当时跟我明确保证了，我肯定没有问题。弟弟伤心了哈。这一点确实委屈到了。你俩是谁要来的呀？是我要来的。你的诉求是？就是、就是、我想着能不能缓解一下我们的情绪。就我俩现在已经是那种一言不合就要吵架。上一次为什么吵架呢？我给他买饭团，他要吃金枪鱼的，当时没有卖的。然后我给他买的那个金枪鱼玉米的，嗯，然后他就跟我生气了。就是我觉得他说我的这些问题，我确实也有，我也可以说改一改，不去那么管他，然后占有欲没有那么强。你不管他，你这口气谁帮你出呢？就是我多习惯习惯就好了。哎呦喂，太心疼人了，这孩子。我们来听听哥哥姐姐们怎么说吧。因为我也有这样一个女儿，所以我对你们这一代年轻人的这种想法，我还是比较了解的。你们两人现在今天讲了很多，就是我觉得你们完全是小情侣类，对。很开心，我觉得都不是矛盾。在我眼里，我觉得就是你们年轻人一种甜甜蜜蜜的一种恋爱方式。我也希望你们最最终能好，但是我的担心就是说，突然哪一天女的突然想这个男的不适合，我不想跟你联系了。我觉得会有那么一天，就是现在正甜蜜，未来不看好。我的看法跟我老公看法差不多，我觉得，嗯，他们的这些烦恼吧。都是甜蜜的烦恼。从我这个老阿姨的角度来看，在这个年纪来说，爱情只是一个调味剂，它并不是生活的全部。我觉得，特别是这个小美女的这个职业来说，这段时间是你职业的一个最黄金的时期，你应该把精力多放在事业上。那其次，我就是我觉得这个年纪是最好的年纪。我建议你们尽情地享受你们的青春，尽情地享受你们的爱情。我好想给人家写个剧本，叫做《我的检讨书男友》，<笑>我觉得应该会蛮甜的。一个二十二岁，一个二十四岁啊，就是现在其实就是你正要谈恋爱的时候，你要去感受这个世界所有的这些美好的人和事儿。而且其实人和人之间，我觉得有的关系是走得越近，你越发现不合适的。你走得越近之后，你就发现啊，难以沟通，然后缺乏信任，然后又互相有一些的看不顺眼。其实人生很长很长。然后每一个阶段你都有可能出现心态失衡的。那在我觉得现在这个年纪，在情感关系里出现心态不平衡，我觉得无非就是，第一你不够爱他，第二个就是你想要对方就更多的来爱自己，就这个都是很正常的现象。我觉得目前看你们两个没有什么很大的问题，但是男生你也许很爱他，但是你要记住一句话，你要让花成花，让树成树，让你们都做你们自己。永远不要为任何人、任何事，而去毁了自己的前途，或者耽误自己前行的路。对，我觉得文娇老师说的对啊，这些大姐说的其实也很对。现在是你的职业的辉煌期，你大概还有五年的时间，在这五年的时间里面，你要挣出事业二次转型的基础。
你要赚出你未来安全感的核心基础。至于你们的感情，我可能意见不太一样。我觉得你们现在感情非常的糟糕，你们是很典型的这一代人用极端性谈恋爱，它包含了三个逻辑，第一个叫极端的好。第二个叫极端的管理，第三个叫极端的冲突。因为我对你极端的好，所以我要极端的管理你。因为我对你有极端性的管理，所以我们两个人一定爆发极端性的冲突。在这个时候，你会发现你们度过的每一天都是在透支你们未来的情感。所以实质上，你们是在不断的燃烧自己未来的情感和对对方的所有的耐心。所以一定要把爱情的浓度给降下来。我是觉得你们两个人的恋爱观是有很大问题。首先，恋爱脑。一定失去自己的恋爱，为什么？因为恋爱是不需要挂件的，恋爱需要的是魅力。一个人有能够被爱的那个魅力，我们才会去爱他，而不是靠我挂着你。这是第一个。第二个，你喜欢一个人、爱一个人，你就必须要控制自己的情绪。作为一个成年人，不是因为你今天长得好看，不是因为你今天有人爱你，不是因为你今天年轻，你就可以不控制自己情绪。凭什么向自己爱的人去挥舞情绪这把刀子？所以这些都是你们在爱情观上面的错误，啊，我写情感课做情感研究十几年的时间，我做的所有的事情是希望年轻人能够把情感的浓度降下来，把自己的事业的地位提上去，你变得更加的有魅力，你们的关系才能够变得更加的长久。所以年轻人们嘛，多听听陆琪老师的情感课，多看看陆琪老师的情感书。当然，你也可以通过微信公众号搜索陆琪来关注到陆琪老师。然后告诉他，您是爱情保卫战的忠实观众，还会得到陆琪老师的新人礼。牛丽老师，啊，你们俩继续恋爱吧。嗯、哦，男的继续写道歉信，<笑>女的继续作。<笑>我觉得你们俩就继续下去吧。哎呀，我从牛老师的话语听出了无奈。对，我们都知道，我们这节目的赞助商广电五 G 幺九二，它有四个特点：通话质量高，网络高速稳定。套餐的语音时长多，还有流量大，你们知道这四个特点里面最重要的是什么？流量大，通话质量高，<笑><笑>质量很重要。是的，就如同你们之间的相处沟通，我听起来完全没有营养，没有质量啊。男孩说女生强势，女生也自以为自己很强势，能压他一头。你犯错了，你给我写道歉信。你把衣服沾满了毛毛，你就给我用一夜的时间去一根一根的挑，好像男生都在去迎合，但实际上呢？女生被控制住了，女生被男人的这个贴，这个这种让，觉得哎呀，我享受其中，但是这是一个恶性循环。本来其实挺好的一对就是因为沟通方式不对，造成了我们没有质量，太虚了。你们有没有一起探讨过共同目标？有没有探讨过为了这个共同目标，我们各自应该做什么样的努力？女生已经在社会上打拼了，不容易，男生应该做什么？去跟着她吗？有这个时间，你还不如在教室里学习自己专业呢。所以，我们真的要一段感情长久的话，一定是要有质量的。我不觉得有任何恋爱是需要用这样卑微的方式去谈的。我也不觉得任何恋爱里头有一个人必须得进行自我矮化到这种程度的。一桩好的恋爱是可以催生我们身上很多优秀的地方，但是一个糟糕的恋爱会使我们原来是个包容的人，后来变成了一个软弱窝囊。你现在让我的感觉就是这个样子，我仿佛都能看到在深夜里有一个男孩子拿着镊子一根根的挑猫毛，我也能看到一个男孩子搜肠刮肚的在想，哎呀，这一个金枪鱼玉米和金枪鱼饭团的区别，几颗玉米能造成多么大的风浪？哪怕对方是无理取闹，你也不能够坚守你的底线，你反而要纵容他的坏毛病、坏脾气。你以为这叫做我把你当女王，但事实上是你要把他宠废，且你要把自己变成一个未来怯懦的人。有一些是可以坚持的，比如你让我挑猫毛，我觉得不能忍受，我错了，我可以帮你把猫毛吸掉，但是过多的对我的责罚，我不要。假如爱情让人变得这么卑微、这么不美好，那么爱情本身有什么好？你们不能这样霍霍彼此，因为时间太宝贵了。这一个时间应该给值得你们爱、能激发你们美好的人身上，应该给学业上、给事业上，而不是互相摧残。我听得很气，所以我的意见可能对于你们来讲略有偏激。二位好好想想。
那么我们的第一对会做出怎样的选择？大家预测一下吧。那出来啊？肯定出来啊！来。哎，这大哥起初没想起来签，别着急，两位达成了什么一致？我们觉得老师的意见非常中肯，我们完全可以有美好的幸福。我也要给他制造一些危机感，要化被动为主动。对对对对对，出去玩，赶快抱抱吧，刚刚都已经迫不及待了。哇，哎，多好呀！真好，很久没有这么长时间的抱抱了。真的，真的，真的，真的，在舞台的灯光下，这一刻特别感动。以后他在摆那个吸尘器，哒、啊、放到你那儿的时候，你也别管吸尘器，你就过去使劲抱。对、嗯，这事儿就解决了。对，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。欢迎登录优酷视频、腾讯视频、搜狐视频，观看完整节目。那么我们的第二对夫妻会不会能够从门后走出来？大家是怎么预测的呢？我不太想看他们走出来。我觉得没有，就一直奇迹。<笑><笑>对，相信奇迹，请开门。一定要让奇迹实现哈！好了，表个态呗，一定会努力的。好。一定要幸福，照顾好孩子们。好，嗯、谢谢老师，有请。那么第三队会不会出现？第三队肯定出。我觉得肯定出来。其实我觉得写检讨书的，他们现在还有点能量去用来消耗，还有是吗？来，请，请开门。哟，不出来，没出来吗？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，啊啊啊啊啊、回去接着写检讨。没有，我以后制定一个自己的底线，我也让他去放手做自己的事情。好呀，看看这样的你们会不会能够让这段爱情变得更加甜蜜。我以后多把那个重心放在事业上，也不对他要求那么那么刺儿了。让爱情更像爱情，甜甜蜜蜜的，加油！节目由中国广电天津公司独家冠名，广电五 G 幺九二全新号段，全新体验，让爱相连。本期节目到这里，要跟大家再见了，我们下期再会。<笑>